உங்கள் அன்பிற்குரிய காளிராஜா தங்கமணி உங்கள் அனைவருக்கும் ஆசிரியர்கள் யூடியூப் சேனல் மூலமாக வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வாரம் நம்மோடு இணைந்து அவருடைய கருத்துக்களை நம்மோடு பங்கிட வந்திருக்கின்ற ஆசிரியர் பெருமகன் மதிப்புக்குரிய ஐயா கருணாகரன் அவர்கள் அவர்கள் தனியார் பொறியியல் கல்லூரி ஆசிரியர்களுடைய அசோசியேஷன் உடைய தலைவராக செயல்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் அவர்களுடைய அனுபவங்கள் அதை பற்றி இன்று நாம் அவரோடு நாம் பேசுவோம் வணக்கம் சார் கருணாகரன் சார் வணக்கம் நீங்க உங்களுடைய இளமை காலம் உங்களுடைய நேட்டிவ் பிளேஸ் அதை பற்றி முதல்ல சொல்லுங்க வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தஞ்சாவூரை சார்ந்த தஞ்சாவூர்ல தான் பிறந்த தஞ்சாவூர்ல வெங்கடேஷ் ராமச்சி பேசுறேன் அதுக்கப்புறம் என்னோட ஜிஜி வந்து ஏர்கிராஃப்ட் மெயின் வந்து பெங்களூர்ல இயற்கை நேரம் பேசுறேன் அதே இத வந்து பிடி கேரளா பேசுவாங்க அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேல மெட்ராஸ் ஃபிளைங் ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு <laughs> 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 officer and then a school project officer for additional professor and last a school project officer and then uh, uh, i was rated as a director of the kaavur school of technology kerala la arapla la and the engineering college ke director so i was continuing that now i am going to start my own startup uh, this is my career in teaching and also in school இளமை காலத்தை பற்றி சொன்னீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்க தஞ்சாவூர்ல வந்து உங்களுடைய சொந்த ஊர் அதுல வந்து நீங்க உங்களுடைய பள்ளி படிப்பு அதோடைய நீங்க உங்களுடைய இனிமையான காலங்களை பற்றி ஷேர் பண்ணுங்க தஞ்சாவூர் வந்து உங்க எல்லாருக்குமே தமிழர்கள் தஞ்சாவூர் வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஊரா பார்க்கப்படும் கலாச்சாரத்துக்கும் சரி தமிழ்நாடு <laughs> தமிழ்நாட்டில் <laughs> <laughs> எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு வந்து பதினெட்டாம் பேருக்கு வந்து சப்பரம் எடுப்போம் தமிழ்நாட்டுல எங்க அந்த பழக்கம் சப்பரம் அப்படின்னா பெரிய தேரே வந்து சிறு அளவுல செஞ்சு ஒரு ரெண்டு அடி மூணு அடியில தேர் செஞ்சு ஒரு பிள்ளைங்களும் அதை எடுத்துக்கோ அது பேர் சப்பரம்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒவ்வொருத்தரும் போட்டி போட்டு விசேஷமா வந்து டெக்கரேட் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொருத்தரோட ஒரு சப்பரம்லாம் அஞ்சு அடிக்கெல்லாம் செய்வாங்க எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு நான் வந்து நிறைய சப்பரம் வாங்கி நானும் செஞ்சிருக்கேன் அது வந்து பதினெட்டாம் பேருக்கு வந்து தேர பழக்கம் அதை பாத்துக்கோங்க ரெண்டாயிரம் வருஷமா வந்து அந்த சப்பரம்ங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த ஆடி பெருக்கு இந்த பதினெட்டாம் பேருக்கு வந்து கொண்டாடு பொன்னியின் செல்வ நாவல்லே வந்து ஆடி பெருக்குல இருந்து அந்த கதையே அவர் ஆரம்பித்தார் கல்வி அந்த மாதிரி ஒரு தொன்மையான ஒரு பழக்க வழக்கம் வந்து இன்னுமே பின்தொடர்ந்து ஊர்ல பிறந்து 
அதுக்கப்புறம் அந்த மகிழ்ச்சி வந்து தஞ்சாவூருக்கு நாங்கள் அஞ்சாவது பொங்கல் ஆறாவதுல இருந்து பன்னிரெண்டாவது வகுப்பு வரைக்கும் நான் தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர்ல வெங்கடேஸ்வரா பாலசுப்ரமணியம் தனியார் கல்வி நிறுவனம் தஞ்சாவூர்ல வந்து ஒரு சின்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு தனியார் அந்த காலகட்டத்துல வந்து ஒரு மேலவீதியில் ஆரம்பிச்சாங்க எல்லாத்துக்குமே ஓரளவுக்கு அருத்தே கௌரவம் மெயின் தஞ்சாவூர்ல வந்து கல்வி நிலையத்தை வந்து தனியார்ல அடுத்த கட்டத்துக்கு கேக்கிறக்கே நல்லா இருக்கு உங்களுடைய இங்க தஞ்சாவூர் உங்களுடைய கும்பகோணம் உங்களுடைய சப்பரம் தேர் இதெல்லாம் பற்றி கேட்கும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குது உள்ள இளமை காலங்கள்ல பள்ளி படிப்பு எல்லாம் வந்து மகிழ்ச்சிக்கான காலங்களா இருந்திருக்குன்னு நான் கண்டிப்பா நம்புறேன் அதுக்கு பிறகு நீங்க உங்களுடைய கல்லூரி எல்லாம் முடிச்சுட்டு உங்களுடைய ஆசிரியர் பணியை முடிச்சு சொல்லுங்கப்பா ஆசிரியர் பணியில நீங்க என்ன ஆசிரியர் பணியை சொல்ல போனா வந்து அது ஒரு சர்ப்ரைஸான ஒரு விஷயம் ஆசிரியர் பணி ஏன்னா நான் வந்து போனது வந்து என்னோட எய்ம் ஃபுல்லா வந்து ஒரு ஏரோபிளைனோட ஒரு இன்ஜினியர் ஆகும் அதே மாதிரி நான் முடிச்சோடனே அந்த டெக்னிஷியன் அதெல்லாம் ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர்சிட்டி வந்து அவங்க ஓரியன் பிளைட் ஸ்கூல்னு வந்து ஒரு பைலட் ட்ரைனிங் இப்ப அந்த இடத்துல நான் ஒரு இன்ஜினியரா சேர போனாங்க அவங்கதான் எனக்குள்ள இருக்க திறமையை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து யூனிவர்சிட்டி வச்சிருக்காங்க டிப்ளோ வச்சிருக்காங்க ஏதாச்சும்மா அவங்க இந்து யூனிவர்சிட்டி கொஞ்ச நாள் இருங்க உங்களுக்கு ஏரோ டிபார்ட்மெண்ட்ல அந்த பிராக்டிகல் நாலேஜ் இல்லை அவங்கதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் வந்தேன் அதுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமேல எனக்கு ஒரு பெரிய கேப் என்னால பேசிக்கலாம் பிடெக் நான் படிச்சாலும் பிடெக் மாதிரி ஏர்கிராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அது பாத்தீங்கன்னா அது டைரக்டா ஏரோபிளைன்ல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு படிப்பு வந்து ஒரு பெரிய கேப் இருக்குது அவங்களுக்குறீங்க அவங்கள பத்தி நீங்க சொல்லுங்க அவங்க பெரிய லெவல்ல இன்னைக்கு உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெரிய லெவல்ல இருக்கிற அவங்கள பத்தி சொல்லுங்க கண்டிப்பா அதாவது ஒவ்வொரு ஆசிரியருக்கும் என்ன பெருமைனா அவர்களோட மாணவர் மாணவர் சொல்லுங்க நான் என்னைக்குமே இந்த பையன் வந்து என்னோட மாணவர் அந்த பையன் என்னோட மாணவர்னு சொல்லுவாங்க ஜெயிச்ச மாணவர்கள் சொல்லுங்க நான் இந்த ஆசிரியர்கள் சொல்லி போவேன் இவர் என்னோட ஆசிரியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து ஒரு ஆசிரியரோட பெரிய வெற்றி ஜெயிச்ச அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த மாணவனோட வெற்றியை கொண்டாடுறது மட்டும் இல்ல தோல்வி கொண்டாடுறதும் ஆசிரியர்கள சிறந்த குணமா நான் கருதுறேன் ஏன்னா யாரு தடுமாறி போட்டாலும் அவரையும் சுற்றி அந்த மாதிரி என்னோட பன்னெண்டு பதினஞ்சு வருஷ கேரியர் நான் இது வரைக்கும் ஒரு குறைஞ்சது ஒரு பதினஞ்சு நிறுவனங்களை வந்து என் மாணவர்கள் மூலியமா சொல்லுவேன் ஒவ்வொன்றுலையும் அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சது அஞ்சுல இருந்து இருபது பணியாளர்கள் வரைக்கும் வேலை பார்த்துருக்காங்க 
இப்போ நீங்க வந்து ஆசிரியர்களுடைய பிரச்சனைகளை சார்ந்து நிறைய விஷயங்கள் நீங்க பண்ணிட்டு வரீங்க அந்த விஷயத்துல ஆசிரியர்களுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனையா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க தமிழ் அதாவது தனியார் பள்ளி கல்வி ஆசிரியர்களுடைய ஆசிரியர்களுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனையா எதை நினைக்கிறீங்க தனியார் பள்ளி கல்வி கல்லூரி பொறியியல் கல்லூரி ஆசிரியர்கள் சங்கம் தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் ஃபேக்கல்டி வெல்பேர் அசோசியேஷன் அதோட ஜாயின் செக்ரட்டரியா தமிழ்நாடு பொறியியல் கல்ல கல்லூரி ஆசிரியர்கள் அவங்களோட ப்ராப்ளம் வந்து அவங்களோட கான்பிடன்ஸும் ஒற்றுமையும் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு ஆசிரியர்களுக்கு இன்னுமே ஒரு ஒற்றுமை வேணும் அவங்கள பட்ட ஒரு உறுதியான நிலைப்பாடு அவங்களுக்கு வேணும் இன்னும் சொல்ல போனா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஆசிரியர்கள்ட்ட தான் மேல வச்சிருந்த அவங்களோட நம்பிக்கை கான்பிடன்ஸ் வந்து இப்ப இருக்கிற ஆசிரியர்களுக்கு கம்மியா தான் இருக்கு ஓகே ஒரு உறுதி நிலைப்பாடு தன்னோட சுய உறுதி தன்னோட தான் மேல தான் வச்சிருக்க அபிப்பிராயம் வந்து அவங்களுக்கு வளரணும் நிறைய இளமையான ஆசிரியர்களா இருக்காங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து அவங்கள அவங்க வந்து பெருசா மதிக்கணும் இன்ட்ரஸ்பெக்ட் அதிகமா இருக்கும் கான்பிடன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா அவங்களோட திறமையும் அவங்களோட நாலேஜும் தான் வந்து இந்த நாட்டை வளர்த்துச்சு சரி அது அந்த விஷயத்துல நம்ம ஒரு பெரிய இடம் கொடுத்துருக்கதா தான் எனக்கு தெரியும் இப்படி அவங்களுடைய கான்பிடன்ஸ் குறையா இருக்கிறதுக்கு அவங்களுடைய சம்பளம் குறைவான ஒரு சம்பளம் அது ஒரு ரீசனா இருக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்களா அதாவது நம்ம கீழே குறைய குறையதான் நமக்கான இது வந்து மேல ஏறிக்கிட்டே இருக்கு என்னோட ஆனா என்னோட நிலை எந்த இடத்துலயுமே பர்சனலா குறைஞ்சது நான் என்னைக்குமே காலிட்டி கிட்டது இல்லை அது எல்லாமே தன்னோட ஓன் பர்செப்ஷன் தான் நான் சொல்லுவேன் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நான் மேல போயிருக்கேன் இதோட என்னோட நண்பர்களும் சரி என்னை பார்த்த நண்பர்கள் சீனியர்ஸ் எல்லாருமே டைரக்டர் ஆஃப் நம்ம மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி முதல் டைரக்டர் மறைந்த என்ன வெங்கட்ராமன் கூட என்னை பார்த்து சொல்றப்ப என்கிட்ட அதுதான் பிளஸ் பாயிண்டா சொல்றாங்க எதாவது நம்ம தான் நம்மளுக்கு காலத்து காசோ இல்ல சம்பளமோ ஒரு பெரிய பொருட்டு கிடையாது நீங்க உங்களோட சாதனைகளையும் உங்களோட கோல் உங்களோட அப்செக்டிவ் என்ன எத்திக்கல் அப்செக்டிவா உங்களோட வெற்றியை வந்து உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பறைசாற்ற உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பறை பறைசாற்ற பறைசாற்ற உங்க நீங்க யாரு நீங்க இருக்கிற எல்லா கல்லூரிகளுக்கும் தெரிய வரும் நீங்க ஒரு ஸ்டார் ஃபேக்கல்ட்டியா மாறுறப்ப உங்களால அந்த காலேஜ் ரீட்டைன் பண்ணணும்னு தான் நினைக்கிறேன் சரி என்னைக்குமே அந்த ப்ரொஃபஷன்ல நீங்க சுப்ரீமா இருக்க பாருங்க அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல கண்டிப்பா நீங்க இன்னொருத்தவங்க விலை போக தேவை அந்த இண்டஸ்ட்ரி சரி சரி இப்போ தனியார் பள்ளி கல்லூரி ஆசிரியர்களுடைய சம்பளம் வந்து மிக குறைவா இருக்கு அது வந்து ஆசிரியர் அரசாங்க ஆசிரியர்களுடைய சம்பளத்தை கம்பேர் பண்ணும் போது ஆனா அவங்க ஒரு ஒரே மாதிரியான வேலை தான் செய்யறாங்க ஒரே மாதிரியான தகுதி தான் இருக்கு அதனால அவங்களுடைய சம்பளத்தை உயர்வா கொண்டு வருவதற்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அல்லது இந்த அரசாங்கம் என்ன செய்யணும் அதை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க இப்ப என்னென்ன சார் நீங்க ஒரு டெக்னாலஜியில இருக்கிற ப்ரொஃபஸர் இவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இணையா ஒரு தனியார் கல்லூரியில ஒரு ஊர்ல இருக்கிற ஒரு பள்ளிக்கணும் டயர் டூ டயர் த்ரீ காலேஜ் கல்லூரி ஆசிரியர்கள் அவங்களுக்கு தகுதி கம்மியா தான் இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தகுதி இணையா இருக்குன்னு சொன்னதுக்கு வந்து அது ஏற்புடையதாக கருத்து ரெண்டாவது அதே மாதிரி ஆசிரியர்கள் ஒரு விஷயத்த நல்லா விட்டுருவோம் இன்னைக்கு வந்து வாய்ப்புகள் எக்கச்சக்கமா இருக்கு எக்கச்சக்கமா இருக்குன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இப்ப வைக்கணும் அவங்க படித்த இடத்துலயே மென்பொருள் சாப்ட்வேர் சிமுலேஷன் ரிலேட்டட் கம்பெனிகள் வந்து நல்ல சேலரி கொடுக்கறது ரெடியா இருக்கும் அந்த டிமாண்ட் அவங்க உணரும் அந்த சேலரிய அக்செப்ட் பண்றதுதான் அவங்க பண்ற பெரிய ஒருத்தர் செய்யற தப்புனால அது என்டையர் பெட்டனிட்டிக்கே வருதுங்கிறத அவங்க ஒரு சிலர் படிச்சு முடிச்சாலே பிடெக் பண்றாங்க யூஜி பண்றாங்க பிஜி பண்றாங்க இன்னும் சில பேர் பிஎஸ்சி பண்றாங்க அவங்க கொடுக்கற இடத்துனால எல்லாருக்குமே அது ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கும் நிறைய பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து நல்லா பே பண்றாங்க 
ஒரு ஆசிரியர் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆசிரியர் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் வந்து ஒரு அரசாங்க கல்லூரியில சென்னையில இருக்க உயர்தர அரசாங்க பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகள் படிச்ச இடத்துலதான் படிச்சவர் அவர் இன்னொரு பிரைவேட் காலேஜ்ல போய் வேலை பார்த்தாரு அவரோட சம்பளம் ரொம்ப கம்மி அவர்கிட்ட அந்த பிரைவேட் காலேஜ்ல படிச்ச பையன் இன்னொரு பிரைவேட் காலேஜுக்கு வேலைக்கு போறாரு அந்த ஆசிரியரை விட நாலு மடங்கு அவர் சொல்லுவாங்க அதே ஆசிரியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காப்பிள்ளையோ பாத்தியாரா அந்த காலேஜுக்கு இவர் வந்து சேர்றாரு ஆனா அந்த பையனை விட ரெண்டு பாதி கம் அந்த பையன் எண்பதாயிரம் வாங்கினாருனா இவர் வந்து அறுபதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் தான் அங்கேயே போய் சேர்றாரு நேரத்துல <laughs> 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 விஷயம் <laughs> <laughs> அதுக்கப்புறம் தான் தமிழ்நாடு அரசு வந்து ஒரு பெரிய ஆணையை பிறப்பித்தாங்க எந்த தனியார் கல்லூரிகளும் சர்டிபிகேட் எல்லாம் வைக்கக்கூடாது ஆனா இன்னுமே நிறைய பேர் சர்டிஃபிகேட் வச்சுட்டு இருக்காங்க பாண்டு செல்லாது ஆனா பாண்டு யூஸ் பண்றாங்க காசு கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வந்து இங்க எல்லாருக்குமே இருக்கு அந்த மாதிரி விஷயத்துல வந்து ஆசிரியருக்கு மட்டும் இல்ல அந்த தனியார் கல்லூரிகளோட உரிமையாளர்களும் முன் வரணும் அவங்களுக்கும் அவங்க அவங்க வந்து நல்ல ஆசிரியர்களை ரீட்டைன் பண்ணுங்கிறதுக்காக இப்போ ஆசிரியர்களுடைய சம்பளம் வந்து கம்மியா இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய ஆசிரியர்கள் யூடியூப் சேனல் வந்து இந்த தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒரு கோரிக்கை அது என்னன்னா ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் சேலரி வந்து அரசாங்கமே கொடுக்கணும் ஏன்னா வந்து கல்வி வந்து ஒரு வந்து அது வந்து வியாபாரமான இது கிடையாது அது வந்து அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய வேலையை தனியார் செய்யறாங்க அதனால நீங்க ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் சேலரியை வந்து நீங்க தனியார் கொடுக்க தனியார் பள்ளி கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டிமா டிமாண்டை வைக்கிறோம் அதை பற்றி நீங்க என்ன சொல்றீங்க அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதா இது கேட்கறதுக்கு நல்ல கருத்தா இருக்கு ஆனா நடைமுறை சாத்திய கூற நம்ம ஆராயணும் தமிழ்நாட்டுல எத்தனை பொறியியல் கல்லூரி மட்டும் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க உதாரணம் நீங்க சொல்லுங்க சார் ஏன்னா இப்பலாம் அதே மாதிரி இப்ப அர இது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் ஒன்னும் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அது அதை விட அதிகமா இருக்கும் ஒரு அறநூறு காலேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அறநூறு பிளஸ் இந்த நீங்க சொல்ல வர அந்த இருநூத்தி ஐம்பது முந்நூறு காலேஜஸ் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் லைக் நம்ம ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தே ஒரு எழுநூறு வச்சுக்கோம் எழுநூறுல எவ்வளவு ஆசிரியர்கள் இருப்பாங்க சரி அப்ப நம் அது அரசு கல்லூரிகளை விட அதிகமா போயிடுவோம் அதுல ஐம்பது ஐம்பது சதவீதம்ங்கிறப்ப இப்ப இருக்கிற அரசாங்க வேலைகளை விட அதிகமா போயிடும் அதிகபட்சம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஆஹ் அவங்களோட பே அவங்களோட அக்கௌண்ட்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் அவங்க அதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கண்காணிக்கிறதுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு தனி இது அப்படிங்கிற உண்மையான முதல் கட்டமா நல்லா சம்பாரிச்சிருக்க காலேஜ் ஒழுங்கா கொடுக்கறாங்களா அந்த இடத்துல ஒழுங்கா செயல்படுதாங்கிறத படிப்படியாதான் கொண்டு வர முடியும் முதல் படிநிலையில அதை கொண்டு வர பாக்கணும் கவர்மெண்ட் சரி ரெண்டாவது அது இது வெறு ரொம்ப அப்ரிசியபிள் ப்ராஜெக்ட் தான் நீங்க சொல்ல வராது அம்பிஷியஸ் ஆனது பாராட்டக்கூடிய கருத்து தான் ஆனா பிராக்டிக்கலா ஏற்புடையதானா எந்த அளவுக்கு சாத்தியம்னு எனக்கு சரியா தெரியல ஏன்னா அவ்வளவு பேருக்கு கவர்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்ப அவங்களால என்ன பண்ண முடியுமோ அத பண்றதுக்கான வாய்ப்பை வந்து நம்ம உயர்கல்வித்துறையை பார்த்து ஆஹ் அரசாங்கத்தை அணுகி அது அதை செய்யறதுக்கான வாய்ப்பை பார்க்கணும் மெயினா ஒண்ணு வேணா ஒரு சிம்பிள் சார் வாத்தியார்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் முதல்ல வேணும் ஒரு இது வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு தான் இங்க கொரோனா எல்லாம் நிறைய சரி அவங்க வீட்டுல காசு இல்ல 
அவரோட உடலை வாங்கிட்டு போறதுக்கு காசு இல்லை அவங்க வீட்டுல யாருமே படிக்கல சர்டிபிகேட் கூட வாங்காத ஒரு நிலை தான் இருந்தது அப்ப எங்க தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் தான் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ரெடி பண்ணி அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் மீட்டு ஒரு டெத் சர்டிபிகேட்டே வாங்கி இந்த மாதிரி சூழ்நிலை தான் இங்க இருக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஆகுது இப்ப கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா ஆசிரியர்களுக்கும் ஒரு இன்சூரன்ஸ் போட்டு கொடுக்குறாங்க அரசாங்கமே பண்ணுது கண்காணிக்கலாம் எல்லா முன்னாடி வந்து கல்வி தந்தைகள் நிறைய பேர் வந்து வெளிப்படையா சொல்றோம்னா ஒவ்வொரு எம்எல்ஏ டைம் காலேஜ் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையிலதான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அப்ப கல்வியோட தரம் அந்தந்த கல்லூரிகள்ல கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் காலேஜ் இருந்துச்சு பொலிட்டிக்கல் பேஸ்ட் காலேஜ் இருந்துச்சு அப்ப கல்வியோட தரம் வந்து கேள்விக்குறியாதான் நிறைய இடத்துல இருக்கு ஏன்னா அவங்க சொந்தக்காரவங்களுக்கு வேலை கொடுக்குறாங்களே தவிர அந்த அந்த மாதிரி நிறைய இடம் கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் காலேஜ்ல எல்லாம் இருக்கு தகுதியை பார்த்து கொடுக்க மாட்டாங்க அதெல்லாம் நம்ம சீர்படுத்தி நெறிப்படுத்த பாக்கணும் அதே நேரத்துல சம்பளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது அது ஒரு டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கா வாத்திய அந்த இடத்துல வேலை பாக்குறவங்களோட கருத்து என்ன அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பிளாங்கெட்டா போறது வந்து கண்டிப்பா அது ஒரு சிலர் ஆதரிப்பாங்க ஒரு சிலர் ஆதரிப்பாங்க சரி சரி இப்போ நீங்க வந்து உங்களுடைய அசோசியேஷன் மூலமா வந்து என்னென்ன ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆசிரியர்களுடைய வேலைக்கு ஒர்க் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் அனை அனைவருக்கும் இந்த மாதிரி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எல்ஐசி இருக்கிற இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான செயல்பாடுகளை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்புறம் ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களை ரெண்டு விஷயம் வந்து என்னன்னா இந்த ஆசிரியர்களோட சங்கம் மூலியமா நாங்க பண்ற செயல்பாடுகள் வந்து ஏற்கனவே வேலை பார்த்துட்டு இருக்க ஆசிரியர்களுக்கு எதிர்மறையா போய் அமைஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுல நாங்க உறுதியா இருக்கோம் நீங்க அந்த அசோசியேஷன்ல ஏன்னா இப்ப வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு கான்பிடன்ஸ் கம்மியா இருக்குன்னு நான் முன்னாடியே சொன்னேன் தன்னை பத்தின ஒரு கான்பிடன்ஸ் அவங்களோட சாதனைகளை பற்றின கான்பிடன்ஸ் கம்மியா இருக்குன்னு முதல் கட்டத்துல எங்களுக்கு வந்து எல்லாரையும் ஒன்றிணைச்சு அவங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் கொடுத்து அவங்க ஒரே தளத்துக்கு கொண்டு வர்றதுதான் ஒரு பெரிய அடுலா இருக்கு அதை நாங்க சிறப்பா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதை தாண்டி இப்ப நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கொரோனால தவறின ஒரு ப்ரொஃபசர் அவங்களோட குடும்பத்துக்கு வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து அவங்களுக்கு டெத் சர்டிபிகேட் நாங்க இப்ப நாம வாங்கி கொடுக்கலன்னா அவங்க டெத் சர்டிபிகேட்டே இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டம் அப்ப தேடி தேடி யாரு உண்மையிலே கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்கள பார்த்து அவங்களுக்கான தேவைகளை இது பண்றோம் இப்போ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி உண்மையான தேவை என்னன்னா பணத்தை எல்லாம் தாண்டி அவங்களுக்கு அவங்களோட அடையாளம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தேவை அவங்க மேல இருக்க கான்பிடென்டான மனநிலை தேவை அதை நாங்க உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் சரி இப்போ நீங்க வந்து ஆசிரியர்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க அதை பற்றி இந்த தமிழ்நாடு அரசுக்கோ இல்ல மத்திய அரசுக்கோ இதை எடுத்துக்கொண்டு போயிருக்கீங்களா இந்த மேட்ரு ஆமா இப்ப நாங்க எல்லாரும் அனைவரும் சேர்ந்து அதுக்கான கருத்தா ஒரே கருத்தா முன்னேற்றம் அதுக்கான செயல்பாடுகளை நாங்க சாத்தியப்படுத்துறதுக்கான விஷயங்கள்ல நாங்க உழைச்சிட்டு இருக்கோம் சரி சரி ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களோட இவ்வளவு நேரம் ஒரு உங்களுடைய இளமை கால ஒரு படிப்பு அது குறிப்பா சொல்ல போனா தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் மண்ணுக்கே ஒரு பெரிய ஒரு வீரமும் வலிமையும் உண்டு அங்கு ஒரு வேகமும் ஒரு ஈர்ப்பும் கூட இருக்கு ஆனாலும் கூட நிறைய பேர் அதனுடைய வரலாறுலாம் தெரியாது ஆனாலும் நீங்க வந்து அந்த மண்ணு மேல மிகப்பெரிய ஒரு பற்றாளராக இருக்கிறத நினைக்கும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சி சோழ நாடு நீங்க இங்க தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாம நீங்க கேரளாவிலயும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதனால வந்து உங்களுக்கு நிறைய அனுபவங்கள் எல்லாம் இருக்கும் நிறைய ஆசிரிய பெருமக்கள் எல்லாம் பார்க்கணும் அங்க உள்ள மக்கள் அங்க உள்ள மக்களுடைய உணர்வுகள் அவங்களுடைய நம்பிக்கை அதெல்லாம் நீங்க பார்க்கக்கூடிய ஒரு இது இருக்கும் நிச்சயமா அது வித்தியாசமா தான் நீங்க கண்டுபிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம மக்களை விட அதனால இங்க மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவங்களோட இந்த ஒரு ஆசிரியர் பணியை நீங்க பண்ணிட்டு வரீங்க ஆசிரியர்களுடைய ஆதரவா இருக்கிறீங்க அதெல்லாம் நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுடைய பணி சிறக்க இந்த ஆசிரியர் யூடியூப் சேனல் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறது எங்களோடு நீங்க கலந்து உங்களுடைய அனுபவங்களையும் உங்களுடைய ஆர்வங்களையும் நீங்க சொன்னது நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷம் வணக்கம் சார் நன்றி நன்றி வாய்ப்பு கொடுத்து அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்கும் இந்த ஆசிரியர் யூடியூப் சேனல் மேல் பெருகி நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆகணும் அனைத்து விதமான பாசிட்டிவான விஷயங்கள்ல நடக்கணும் நம்ம கலை சேரை வந்து நாங்க பின்தொடர்ந்துட்டு தான் இருக்கோம் சரி ஓ தாழ்மையான வாழ்த்துக்கள் கண்டிப்பா ஆசிரியர் நடைபெறும் இவங்களோட யூடியூப் சேனல் மூலியமாகவும் நிறைய பயன்படுத்த மாதிரி நாங்கள் வேண்டியிருக்
ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ